Het rattengif dat in Groningen gebruikt wordt is ook schadelijk voor andere dieren zoals uilen, marters en huiskatten. Dat zegt de Partij voor de Dieren. Dieren die de vergiftigde ratten opeten kunnen hieraan doodgaan. De partij wil daarom een verbod op het vergiftigen van ratten. Volgens de dierplaagbestrijdingsdeskundige valt het allemaal wel mee. Van één keer gaan ze niet gelijk dood. Het, het is net zoals bij de rat, ze moeten er meerdere malen van eten uh, om de dood aan te gaan. Uh, ja, dat betekent dat uh, eenmalige opname vaak niet, uh, niet dodelijk is hoor, voor, zo'n, uh, voor, voor een dier wat, uh, wat van zo'n rat eet. De ratten worden bestreden omdat ze overlast en ziektes veroorzaken. Gif is een makkelijke manier om van de dieren af te komen. Maar eerst wordt gekeken naar andere oplossingen. Ten eerste moet je altijd de oorzaak wegnemen. En het probleem wat hier ook veel speelt is, is een riolering die gedateerd is. Dat valt op verschillende plaatsen uit elkaar. Het is vaak niet meer te traceren. Als je dat probleem oplost en je, en je zorgt ervoor dat het riool weer in goede staat uh, hersteld wordt en uh, desnoods uh, verwijderd, dan, dan komen er überhaupt geen ratten boven en dan hoef je ook niet te bestrijden. Want dat, dat is natuurlijk het allerbeste als je niet hoeft te bestrijden. Een uh, elektrische verschrikker heet dat geloof ik, of een elektronische verschrikker. Dat maakt een, een bepaald hoog geluid dat voor mensen niet waarneembaar is, maar wel voor muizen en, uh, en ratten. En dat jaagt grote groepen ratten, jaagt dat weg. Tijdens de koude winter verschuilen ratten zich vaak in huizen. De aankomende lente zal de overlast al voor een deel inperken.